下第一仙门，天道宗院的大师兄，实力也就不过如此。这女反派，小别致长真东西啊！你的灵魂，本宫就收下了。待、嗯、本宫得到你，天道宗院的那帮老顽固们一定急死。再别走，这是我一个妙龄美少年的免费看望剧情吗？嗯，这么身临其境的吗？我电视屏幕怎么变宽屏了？不对呀、啊，我不是在看电视吗？怎么吃苦瓜的功夫就都变了？难道我穿到电视剧里了？哈，不是吧？这也太傻了！你是何人？你真能看到我？我就是一吃瓜群众。瓜。什么瓜？就你俩的瓜呀！胡言乱语！我管你是谁，得罪了本宫，就得死！啊！唐小姐，怎么不动了？咋回事？难道遥控器在这里还能用？再试试！啊、你的功法。你的功法法为什么如此邪性？原来遥控器才是天权法宝啊！小样，看看你能耐！你到底是什么教？人呢？这儿呢？哎呦我妈呀！累死我了！怎么淘宝还带有脱音瓶呢？喂，刷根星星啊！啊，好饿。我现在在家的话，再不济我也能点个外卖吃啊。哎，要是暂停键有用的话，是不是关机键我就能回家了？我这是在哪儿？没反应，是他救了我吗？嗯、啊，是你救了我。呃，不是不是，我就是过路的。按正常剧情发展来说，救你的人应该叫伊小小。对对对，快关机，我要回去，太乱了。蓝蓝的天空，银河。哎呀。你穿戏了吧？你突然这样，我会以为我在看《隐秘的角落》的。要不要一起去爬山？<笑>你觉得我还有机会吗？我还有机会吗？我还有机会吗？我还有机会吗？姑娘，你刚才有没有看到一个人啊？啊，就是跟我们穿的也是二爷牙，那个比我老成些，像个怪事儿的，但是，但是没我帅。若没看到人，姑娘可否看到什么奇怪的事情或者东西？东西倒是有一个，就是这个。我活了八十八年，从没拉见过这么奇怪的东西了。这定是魔教的魔兽。如果找不到大师兄，为了 KPI， 不如我们就把这个带回去吧。<笑>女主一小小吗？记住，我看过莫千一的预告片，知道那个女人就是女主一小小。她因为从魔族的手中救下大师兄，美救英雄，两人一见钟情。所以，我要是要回去的话，必须得修正剧情才行。嗯，小小，我终于找到你了。你是谁啊？来不及解释了，跟我走。呃，去哪？去找你的大师兄啊！大师兄是谁啊？见了你的。
不是吧？这种时候，这个臭逼男还玩谐音梗，编剧，我给你寄刀片。哎，等等，这剧情开展的不对啊！他们说的魔物，该不会是我的沙发吧？出招吧！不行，按照这么发展下去，女主都死了，我还回什么家呀？刀下留人！是你，刚才让你逃走了，有点本事。你到底是何方妖孽？呃，我就是路见不平一声吼的妖，你才妖孽了，你其他都是妖孽。你们合谋伤了大师兄，肯定是魔教的人，都别装了。伤大师兄？拜托，我好心救他，他反过来给我上小白船，把我吓哭了好不好？我看你是不见棺材不掉泪。糟了，我怎么忘了？这个臭逼男武师兄从来不听人解释的。救命啊！老娘骨灰级恐高。妈！我早。加酸笋，不然没有灵魂，懂不懂？这魔物长得好。音乐沙发正在启动，按摩听歌，舒缓身心。嗯，我现在看好我这个呆了，我不敢吧。音乐下一首。我怎么穿这样了？八九三三十回不去，哎呦，松口气，还能靠着遥控器在这里当个上帝，演技不要太浮夸。好了，不会吧，不会吧，难道单压也算压？我并不狂妄，谁给我信仰？可就是哎，这外面怎么还放我的歌？哎，你们在干什么？这不是我的沙发吗？这么说太寒毒了，耳朵要聋了。你们还真是伤害性极大，侮辱性极强。这肯定是魔教的邪术，轻者重伤，重者致命。不，谢谢你们，他就是我的毕业作品而已，说人话行不行？你小心啊！我跟你说，这魔兽太狠毒了。到底要说几遍？他不是魔兽，他就是我的沙。算了，嗯，他，他就是我的宠物，名叫沙发。沙发？那他为什么叫的这么惨、啊？他饿了，他刚刚就是在问你们有没有什么东西可以吃。吃的，吃的。我们这儿有芒果、菠萝、火龙果、香蕉、杨桃、猕猴桃。你想吃什么？应有尽有。怎么都是水果？有肉吗？肉。肉？嗯，就是烤肠、炸鸡、大肘子。你所说的是和我？嗯，那烤面筋呢？烤面筋呢？好大的胆子！竟然嘚瑟到我们天道宗院来了！哎哎，等等，我话还没说完呢！哎，嗯，嗨，五师兄早啊！你们这儿有早餐吃吗？你少跟我套近乎。虽然大师兄一再说你不是魔族，但是能使唤得动这种邪祟魔物的人，你绝非善类。我告诉你。我会好好盯着你，盯我？你瞅我干啥？瞅你咋的？你再瞅个试试。五师弟，不许欺负小师弟。你哪只眼睛看见我欺负他了？好了，小镇长老找你，说有要事相商，快去吧。
，冷脸自负臭皮囊，活该当不了男主角。你在说什么？哦，没什么。啊，多谢大师兄出手相助。他们不该带你和那姑娘回宗门，我们已经查实过了，你们不是魔族。为了体现宗院的诚意，决定收你们为徒，正好是招生季，也算赶上了。收徒，招生，不不必了吧？有没有考虑过我的感受？我确实也很不想再体验一次什么宗什么院了。话说你们这个学院毕业了发什么证书啊？好不好就业吗？靠不靠谱？小师弟，你说话好有趣啊！师弟，大哥，你有没有搞错啊？我这一看就是个你。大师兄。干哈呀？衣服给我发错，一点都不合身。老子是男人，别急，马上就会很合身喽。呀，怎么突然变成这样？羞死了！<笑>还是很合适的吗？对了，师弟，你刚刚说，刚刚说是女人、啊呃？没有，我刚刚什么都没说。大师兄，你误会了。对了，我有个东西。想请师弟你看一下，不知你是否认得这个？嗯，这不是我头神吗？他在干嘛？不是因为当时我打晕了他，想找我报仇吧？好在他没看见我的脸，还有救。嗯，不，不认识。小心！六师弟，你又差点伤到人了，小心点。啊，不好意思。他是谁呀、啊？他是师傅师弟柳林，你也看到了，他的运气不太好，所到之处非专落实。他擅长铁口神断，但是功力尚浅，所谓言之凿凿之事，往往都是做的。嗯，那不就是个顶级毒奶吗？小雨师弟，嗯，我来是特意通知你。因为你没有灵力，所以被分为外门弟子，负责看管藏经阁。记得去拔刀。啊，藏经阁，这种地方一般都是电视剧里的藏宝之地，也许我能在那儿找到回家的方法。好。哇哦，好有活力哦！这一届的新弟子素质都不错，特别是那个叫一小小的。居然是罕见的冰凌双灵根，直接被师叔收做内门弟子了。师兄，你好像心不在焉的样子，是不是还在想那个救命恩人？依我看，此人应该跟魔族有关。藏经阁？哦，这就是我以后工作的地方了。嗯。你就是宗门派来看守藏经阁的新弟子，你就是小雨师弟吧？呃，不不不不不不，老人家，您可千万别这么叫我，太褶皱了。您这把年纪，我看见您都忍不住想扶您过马路，胸前红领巾都更鲜艳了呢。<笑><笑>小师弟，你真爱说笑。嗯，你等着，我给你掏一件老宝贝。嗯哎哎哎啊，老人家，你死住！我可不想看你什么宝贝。你找到了，藏经阁的通关玉牌。哎，是这个呀，还以为什么呢？吓我一跳。以后看守藏经阁的重任就交给你了，我呀就可以毕业下山，娶妻生子喽。欧里，我去生孩子去了。小雨是你报的。不会是修行之人。这看起来年纪一把，怎么跑起步来比穿了雅典公主皮肤的雅典娜还快 ？First blood, double kill。嗯，什么声音？自从你进了学，我就发现你鬼鬼祟祟。这不一小小吗？他旁边那个女孩是谁？哦，好像是那个追大师兄的年轻女孩夏雨云。哇，蒸竹思绿茶，我要开新闻直播了。大师兄的房间，说。呃
，他们在说什么呢？说什么呢？还是没有勾引大师兄，哇塞，这也可以啊，太酷了吧！<笑>方才你从大师兄那里跑出来，你脸红什么？我平白无故，天天往大师兄房里钻，你那点心思以为我看不出？大师兄呢？快来救你老婆呀！凡人就是下贱。五师兄，什么风把你吹来了？这凡人不懂规矩，我正要教训他。啊？怎么是这个臭逼男五师兄啊？我在的地方轮不到你管事。听说你有难得的冰雷双灵根，我想见识见识。哦，对啊，预告里说这个男二号五师兄帮女主解围了，然后对女主渐生情愫。就是这个地方了。身为凡人，却破例被收为内门弟子，不简单呢、啊。谢谢五师兄，都是师傅抬爱。嗯，什么双灵根，上不了台面。看在你是同门师妹的份上，我再告诫你一句：凡人之所以有灵根，是因为祖上和修士通了婚。说到底，杂种就是杂种，血统不纯，修炼不出什么美。趁早放弃！我看你怕不是癞蛤蟆嘴里含了金刚钻，这么臭屁有毒舌，活该你一辈子单身！完了，我以为我在家看电视呢，完犊子了！我说就是你，你给我在这儿好好反省反省，听到没有？啊啊！不该呀。哦，是是是，是挺烦人的，一点修为都没有，凭什么留在我们天道宗呀？我早就看他不顺眼了。臭逼呀，你小小你就救，我你就见死不救，你怎么那么双标呢？不管是烦人我教了，况且你五师兄也不是什么纯种，你也不知道吗？哼！你说什么？你找死！没想到，堂堂天道宗院五师兄，竟然还有捆绑这种癖好，还敢嘴硬，真不怕死！啊，好疼！等会儿，我为什么会疼呢？我不是可以掌握遥控器的女人吗？难道说，我在这个世界，我也会死，我也会受伤？哈、啊、哈，不要啊！妈妈，我要回家！五师兄，求你放过小雨师弟吧。五师兄可是高贵的龙族血统，最讨厌的就是这种不纯粹的杂根，敢污蔑五师兄！住手！大师兄是来找我的吗？我来给小雨师弟送灵兽沙发，没想到居然看到这一幕。五师弟，你这是在干什么？我的事不用你管。本来以为我在这能当上帝的，没想到我差一点丧命。求求了，让我回家吧！我就不信邪了，再是最后一次。关机，回家。嗯，什么情况？还是不行吗？你冷酷，你无情。你无理取闹，这是差到哪儿去了呀？我无情，我无理取闹。大师兄，明明是你更冷酷，更无情，更无理取闹。嗯，我在说什么？你弄得我神魂颠倒，现在你却倒打一耙，我的小心脏。五师弟。你最冷酷，最无情，最无理取闹。你少拿这些话来吓唬大师兄，跟我去生死崖决一死战，你敢吗？遥控器，你不要搞事情了。现在我可以肯定的是，
关机键是回不了家的。只要关机，就会穿戏。<笑>嗯、天道宗院门规，一百三十六条，禁止同门相残。我看你就是不敢。还有，那个杂碎，你护着他干什么？我本来都已经不生气了，你竟然突然 Q 我，看来。我真的是要给你点颜色瞧瞧。哼，今天就让你好好尝尝我的王室爆裂大军拳。嗯、你还要多凝神修炼，谨防。啊！五师兄。眼睛，我眼睛怎么了？女神，到底是谁来偷袭，来骗我们一百多岁的五师兄？又是魔族！稍等一下，不是魔族，只是普通的王室暴力大直拳而已啊！无声无息，移形换影，消成大剑。大师兄，你好文采。此人的武功，可能在长老之上。呃，也有可能，没有这个可能。可能只是高手出于提点，想让武师弟以后谨言慎行。我们紧密关注宗院各处，散了吧。小雨师弟，我替武师弟向你道歉，你早点休息。嗯，辛苦了。多亏大师兄，折腾一天累死我。嗯，还好有沙发可以睡。嗯满血复活，藏经阁的宝贝们，我来了！哇哦！臂男，他三更半夜的在这儿干什么呀？这是这是灵堂还是拜堂啊？晚辈是天道宗院五弟子萧天宇，听不清啊。遥控器是天选法宝。今日在此处，前辈小惩大戒，可晚辈不知何处得罪了高人，请受晚辈一拜。这是在拜我？晚辈在此施法布阵，只为寻求前辈的气息，绝无他意。臭皮男半夜三更悄悄在这里拜堂，原来是把我认成高人了。晚辈还特意准备了各种上品灵果，只求前辈现身一见。哎，我是高人的话，那这些好吃的，是不是都是给我准备的？哇哦，那我就不客气了。臭皮小小，哇，哇，看在你准备了这么多好吃的份上，我就先原谅你今天对我做的过分的事。酸中带甜的口感，在舌尖上爆浆，这味道不禁让我想起
，我在阳光下的奔跑，那是我绽放的青春。真的来了，你你给我松手！好的，前辈。我去，这么听话。嗯，你闭上眼睛，本仙要整理一下仪容，你不方便看。好的，前辈。这货突然这么听话，我有点不适应啊！没想到这个臭屁毒舌的小五也有今天。既然如此。就让前辈我陪他玩玩。好了，睁开眼睛吧。说吧，找本仙何事？晚辈想拜前辈为师。拜师？不行，没戏。前辈留步。前辈若是质疑晚辈的决心，可尽情的试炼晚辈。若晚辈通过试炼，就请前辈收我为徒，教我您那高深的仙法，可好？试炼，嗯，前辈的任何试炼，晚辈都可以接受。哦，什么试炼都可以吗？嗯嗯，前辈，请狠狠的试炼我吧。在预告里，这个臭皮萧小五是大师兄最大的情敌，但是大结局又是大师兄和殷小小走在了一起。如果我让他……当着女主的面来个大型射死，这样三角恋就少了一角，是不是就可以更迅速的进入大结局？我就可以赶回家了。嗯，试试看。嗯，好。那本仙明日就让你好好的献个言。啊，不对，呃，好好的试炼试炼你。小五、嗯，听好了，这试炼呢，一共有三关。第一关，双，马，尾。好的，前辈。呃，什么是双马尾啊？这你都，这你都不知道？你靠近些，我告诉你。懂吗？原来如此，厉害厉害！我有一种不祥的预感，飞来横祸。你谁敢笑？最疯死！五师兄这个发型是有什么讲究吗？嗯，再想我把你就完了。哼，我笑了，我什么也没看见。五师兄怕不是中了邪了吧？我们要不要去找大师兄看看？五师兄看起来不对劲呢、啊。大师兄，一大早要去哪儿？下山，又下山。看来这位救命恩人对大师兄很重要。没错，我昨儿让你卜算，算出什么了？
大师兄要慎重。我掐指一算，这恩人日后将是大师兄命中注定的劫数。柳林啊，有你这句话，我就放心了。好嘞，大师兄保重。为什么我说是命中劫数，大师兄反而放心了呢？前辈，你一定知道我这奇特的造型会引来关注，所以用这个来试炼我的忍耐力。不愧是你，不愧是你，你不说我都没想到这些。嗯，小五，你准备好接受新的试炼了吗？准备好了。第二关。他朝任他朝，清风拂山小；他笑任他笑，明月松间照。你不用明白，只管说好。好的，前辈，我会给你一个叫蝴蝶结的法器，明日你戴在头上，助你修身养性。记住，面对他人的任何反应，你都要做到平心静气，不可以生气。算了，你们想笑就笑吧。大师兄，大家好笑。你们在说什么？要你管。你，你什么你？我，我什么我？行，今天我不跟你计较。哎，五师兄别着急走啊，抬头挺胸，姿势要美。我是不是有点过分了？那边的世界，有没有发现我不见了？虽说我是条咸鱼学渣，但咸鱼也想好好毕业呀。我的毕业作品还没写完呢。哎，遥控器上这两个键、啊、我还没用过呢。搞不好能穿越回去，试试看。居然可以凭空投屏，厉害了呀！哎，原来就是正常的快进快退呀。怎么白天黑夜都是这个臭皮囊啊？哎，完了完了，我忘了。等会儿，他是不是还在等我呢？晚辈经受住了考验，我猜前辈一定是想锤炼我忍辱负重的能力。前辈高明，小五，你做的不错。接下来这一关就是终极考验，我可是为了你翻遍了整个藏经阁，把压箱底的上古战衣都给找出来了。嗯，这五师兄是不是走火入魔了呀？大师兄近日不在院内，姿势体大。要不要禀报长老？今天我来教大家练功，不仅要释放天性，更要帮助同门师弟师妹共同进步。小五，格局要打开呀！嗯，师兄，我我好害怕呀！哎，五师兄不会是被魔教夺舍了吧？别瞎说，大家跟着我做，广播体操大法。他们这是在干嘛？一、二、三，都愣着干什么？我说什么你们就说什么，我做什么你们就做什么，听明白了吗？明白，明白。一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。七七做过入魔吗？我要不要去找大师兄？趁着小小在看，我要趁热打铁。哼哼哼，就让大型社死来的再猛烈些吧，看看这次。还会再有什么剧情？七、八、七、二、三，开门啊！开门啊！我知道你在家，别躲在里面不出声，快点开门啊！大家继续再来一次，很好，不错。哎呀，这大师兄才不在几天呀
，这五师兄怎么就这么放飞自我了？哎呀，大师兄，我好想你啊！赶紧去向魔帝大人汇报。你在哪里啊？参见魔帝大人。Maggie， 天道宗院的事办得怎么样了？回魔帝大人，我叫 Miki， 算了，不重要。我有一计，可以打败整个天道宗院，而其中的关键就在他们的大师兄身上。首先，这点小事就按你的意思办就好了。我要的可不止这些。是，属下听命。可算是走了，装模作样摆半天 pose， 还挺累。上季度财报有点难看呀、啊。哎，没想到。小薇有这么安静乖巧的一面，他到底是个什么样的人呢？看看后面的剧情，他发生了什么？姐姐，这是小小五。雨儿是从哪里采到这些花的？当然是我让他长出来的。母亲，您看，雨儿，你，你是木林根。母亲，女王已下令。母亲，驱逐龙子萧天宇，即刻出宫。母亲，母亲，原来小五的童年这么惨，怪不得他那么好强。嗯、掌门可否收他为徒？龙族女王的孩子，却是一个木林根。真稀奇呀、啊！我才不是那个女人的儿子，我是石头里蹦出来的，臭老头！<笑>子子心结太深，心结不解，注定无法突破金丹，还是暂时寄到萧长老你的门下吧。他若是能破了金丹境，我们在意吧。这么说，小五真的挺可怜的。那我这么整他，是不是不太好啊？嗯，这么晚了，糟了，他还在等我呢。奇怪，是我跑得太快了，心痛，还是我的良心在痛？恭迎前辈，不好意思啊，小五，让你久等了。恭迎前辈，这是我为前辈准备的天灵果。前辈，你知道吗？今天我带他们做了广播体操，确实很久都没有这种豁然开朗、释放天性的感觉了。前辈，我现在感觉我整个人都是通透的。前辈高明，良心啊，看来是该快刀斩乱麻了。这天灵国很珍贵的，整个宗院也没有几个。这礼物还是小五你自己留着吧。果子再珍贵，也没有我和前辈的师徒情谊贵，请前辈收下这份心意。小五，在呢，前辈。本仙就要离开。离开？嗯。前辈是要去哪儿啊？为什么呀？难道是小五做的不够好，让前辈失望了吗？前辈，前辈，前辈，为什么？为什么你们一个一个都要抛下我？小五，我就只能帮你到这儿了。雨儿，这声音是。即便被你怨恨，但只要能保住你性命，我也愿意。母亲，您怎么会在这儿？你是我唯一的儿子
，迟早要继承王位，成为龙族新的王。但你是木灵根，而非龙族一脉的水灵根，所以族中的长老一直想要除掉你。我只能将计就计，将你送出龙宫，让你在另外一个地方可以长大成人。待你成年归来之后，我会为你准备盛大的登基仪式。的是幻术，鱼儿，你是我最亲爱的孩子，你也是龙族未来的王。母亲，母亲，母亲，萧天宇，龙族女王敖玉心之子，怨恨母亲抛弃自己。心结难解，修为因此停滞不前。前辈，您还在？小五，你并非是修为不够，而是心结未解，所以才至今未能突破金丹之境。但是现在你也看到了，你的母亲一直深深的爱着你，她并非是有意抛弃你，而是在变相的保护你。刚才的幻术都是前辈使出的吗？是我，但并非是幻术。而是真实的未来。哎呀，其实刚刚十三集的剧情，我只能给他看这点特写了。要是再往后的话，镜头里都有他出现呢。这搬出来还不得给他吓死？未来？是的，在未来，你的母亲会亲口告诉你，他有多爱你。哎呀，但其实那个时候，龙妈已经被小五伤太重了，活不了多久了。希望我这次透露剧情，能改变这个悲剧吧。小五，你经受住了这次的考验，但是我已经为了这个考验付出了太多，我要闭关修炼了，我走了。前辈。小五，你这是干什么？前辈。哦，师傅。谢谢你，小五。前辈这次为你窥探天机，大伤元气，要去闭关好久，我们不能再见面了。这是晚辈为前辈准备的上品天灵果，请前辈笑纳。不行，这东西太贵重了，整个仙殿都没有几颗，我不能收。请前辈一定笑纳，不然。我无法安心。好吧，你打开它，我拿一颗。小五，你要记得，打开你的心，去感受这个世界的善意，还有，不要再欺负弱小了。到底什么时候还能再见？还真有点舍不得这个温柔乖巧的小五。小雨师弟，嗯，听说五师兄最近晚上会去会见一位武功高深的大前辈。哦，他在干嘛呀？不知道，只是听说他前几日的反常举动都跟那位前辈有关。很是敬重那位高人呢。说起这件事，我良心就痛。哎，说曹操，曹操又出现了，看他失魂落魄的，于心不忍，还是不要骗他了。哪有什么大前辈啊？那个人啊，八成就是个骗子。咱们五师兄啊，肯定就是被骗了。哎，小雨师弟，你声音太大了。说什么？小雨师弟，小心。奇怪，龙哥还暂停，怎么停了？嗯，前辈说了，让我不要欺负弱小，所以今天算你走运。多亏了前辈，我才能入金丹境。但前辈可不是骗子，若你再敢诋毁他，我不会再忍，我会把你撕成碎片。哎呀
，好吧，吴师兄，对不起啊，我下次不会了，拜拜。之前伤了你，对不起。吴师兄，你在跟我道歉吗？我道歉了，你还笑？我警告你，你可别老神仙吃砒霜，嫌自己活得长。哎呀，好了，嗯，吴师兄今天跟我道歉，我感激的不得了呢。拜拜。这小子的身形怎么跟前辈差不多、啊？我在瞎想什么？他怎么配跟前辈？
这什么什么社、啊、到底是个什么东西、啊，令人在意？研究一下剧情看看。现在你去倒打一耙、哎！啊，错了。你们想笑就笑。也不对。啊，找到了。元神夺舍是一种禁术，有些修士在肉身被毁后，会尽快找到一个凡人的肉身，驱逐原主的灵魂，夺取肉身以续命。偶尔，也会因为原主灵魂未灭，而成为一体双魂。进来，魔界猖獗，频繁使用此术。等等，一体双魂 ？Oh my god！ 难道说，我以后在小五面前还要演一个金分？拜托，我是学音乐的，又不是学表演的。老口疼。大师兄，我查了名册，王小雨确实是名女弟子。好，知道了。不过，在我们仙界是男是女，有那么重要吗？难道你就是我的命中注定之人？不理我，讨厌。五五五师兄。你怎么在这儿啊？你真的是女生？啊？好端端的问这个干什么？大师兄今早说的。你为什么不早点告诉我？害得我以为这些天自己有问题。害得他以为有问题？他在说什么？说起来，你为何要假扮男弟子？大哥，你有没有搞错？啊？这是我想假扮的吗？啊？是你先不由分说把我抓过来，然后呢，你们天道宗院又死活要把我留下来，接着又给我找了一份男校服不说，还把一个男弟子变成如花来吓唬我。我问你，要你你敢吗？嗯？他这是要干什么？难道？我有话对你说。啊？你为什么不早告诉我这一切？我想，什么情况？他是要表白吗？我还没准备好呢。我想见前辈。我告诉你啊，你这种行为虽然不犯法，但是很不道德。我是你前辈的门童吗？你说要见我就要得。你见啊？哎呀，小小五，你不许用这样的眼神看我，太犯规了。哎，被他打败了，要不要配合演一下？前辈，是你吗？嗯，前辈昨天晚上通宵了，所以现在真的不叫，不方便打扰。有事的话，请留言。嗯，前辈就这么不愿意见我吗？嗯，你又犯规了。好，请你转告前辈，我一定会找到办法救你们两个。哎，我们两个，什么意思啊？相信我。呃，爱你。孩子没救了，原本只是腹黑毒蛇，现在变得神经兮兮的。好好的一个人呐，就是缺点脑子。哼、嗯！臭不起小小五，关于他要跟我说什么呢？没想到他心里只有他那个前辈而已，气死我！他现在就是没有女朋友。他但凡有个女朋友，他天天都是送命题材。算了，莫生气，莫生气。其实病来无人替、嗯。小雨，小雨师妹，小人呢？嗯，这是他后来怎么说来着？沙发不是宠物。是坐骑，坐坐试试。音乐沙发正在启动，什么声音？
风让我长出翅膀是小雨师妹的歌手，蛮好听的嘛。看来这次的红顶之争有新人了。小雨，原来你在这儿啊？你怎么不穿弟子服呢？嗯、大师兄，请你过去。我这不刚要去领新校服吗？大师兄找我，他找我干嘛？你去了就知道了。哎，那那五师兄在吗？都在，就等你了。走。哦。哇，这就是大师兄和五师兄。我来了八年了，第一次看到他们本尊，我好幸福啊！哇，他们这是出发去红顶之争吗？肯定是啊，红顶之争是每年明明正派最大的赛事。哇，好想去现场看呐、啊！可是那个新票票抢票系统太差了，根本抢不到现场票，还是等着用这个预检单点付费看直播吧。好像今年要音乐斗法，也不知道他们怎么比啊。哎呀，不管怎么比，肯定都是我们天道宗院赢。天道宗院，天道宗院，是不？天道宗院。大师兄，他们来了。感谢各位前来践行。今年的红顶之争，我们除了固有的班底之外，还有两位新人。哇，那两个新人这么好命，居然可以参加红顶之争啊！哎呀，也不一定是好命，说不定是去当炮灰。小师妹虽然刚入宗院，但是天资聪颖，是少有的冰雷双灵根，实力非凡。另一，另，笨蛋，磨磨蹭蹭。另一位呢，则是我们的小雨师妹，精通音律。今日早些时候啊，我去她看管的藏经阁，里面流出美妙的音律，余音三日绕耳啊。所以这次红顶之争，小雨师妹将是我们的秘密武器。鼓掌！我、啊、我又不能打，斗法教授我干什么呀？我们看起来也不太像是缺头一个的人。嗯天道宗院必胜！天道宗院必胜！嗯，等等，我明明记得原剧情里红顶之争这一段，有这韩师兄下呀！我都不想一年走失。天道宗院必胜！天道宗院必胜！小雨，你还好吧？这刚传送下山你就这样了，你以后可怎么办啊？这感觉，简直比做剑指和不，是比做过山车还晕。笨蛋，一个凡人参加什么红顶之争，趁早回宗院去。你以为我想参加呀？臭小子，我最讨厌你。你们两个好了。五师弟说话一贯如此，小雨师妹，不要放在心里去。于慕言，你能不能不要这么虚伪？小雨师妹，请放心，此次红顶之争，我会保护好你，不会让你受到任何伤害。我也会保护你的。嗯。走了，一个个磨磨唧唧的，要飞到什么时候啊？嗯、不用阵法了吗？他都这样，用什么阵法？飞一阵，让他缓一缓。看什么看、啊？我尽量飞慢点，别吐我身上就行。臭小子，刀子都不行。离开天道宗院的辐射圈之后。逆风快运的法阵威力就会大大增加。他们下一次传书，将会成为我的第一个抓手。这里，这里将会是我的第一个引爆点。改变路径，不要让他们前往红顶。不愧是魔帝大人，您说话永远是这么莫测高深。只是属下不才，只听懂了最后一句。我们必须打破天道宗院的闭环。Maggie， 知道该怎么做了吗？属下仔细领会精神。爹啊，咱因为啥每次都跑那边来砍柴呀、啊
。哎，恁爹不是想再捡一次神仙吗？你不捉，那三十年前恁爹……哎，你可别说了，天天神仙神仙的，俺这耳朵都听起茧子了，俺一回神仙也没见着。你自己瞎编了吧你？哎，龟孙儿，恁爹啥时候说过瞎话？哎，爹，这山里咋有个小妮儿啊？长得怪好看。哎，妮儿，妮儿，你咋睡这儿了？妮儿，嗯，啊，吴、啊、兄呢？我怎么在这儿啊？是啊，你咋会在这儿了？这荒郊野岭的，这这有狼啊，这有。呃、嗯，你可得当心嘞。哦，谢提醒。不过，我咋听着你们这口音那么瘦啊？瘦。小月月，你醒了。哎呦，这我看你一路上睡得很熟，就没有叫醒你。呃，嗯、我们已经到了仙山宗、嗯，想要去红顶，必须使用法阵传送。法阵已经准备就绪，两位师兄特意来接你。那小小呢？啊，他和夏师妹已经在传送点等候。嗯、小雨师妹，我们走吧。嗯。离大师兄远一点。为什么？我不喜欢。你吃醋了？怎么可能？我明白，你这么说，无非就是因为你不想让大师兄知道你那位前辈的存在。你还不算笨。放心吧，我会帮你保守秘密的。那个乱糟糟的心里啊，就只知道你前辈。虽然我确实关心前辈，但是让我心里乱糟糟的那个人，一直都是你呀、啊。大师兄，小雨啊，嗨。完了，这剧情彻底歪楼了，就不会来了。你小小的眼里完全都没有大师兄啊！不用紧张，我会拉着你的，很快就到了。大师兄，我也紧张，我也需要被拉着。大师兄，你的灵背是小小，你拉夏雨云干嘛呀？好想把你们的手勾开。也不知道这红顶长什么样，好期待啊！我掐指一算，我们很快就能顺利到达红顶。哦，得，柳林师兄，您可真是哪壶不开提哪壶啊！嗯。你们看到瘴气了吗？还是只有我能看到，不好，有人破坏法阵。林震，小雨，预备，走。呀！啊
启禀尊上，少主驾到。穆尚，孩儿回来了。鱼儿，快起。鱼儿，当年弃你不顾，逐你出宫，想必一定是恨我入骨吧？是，我是恨过你。不过那都是从前。那现在呢？现在孩儿已经明白，您是为了保全我，才强忍生理之痛，把我送到天道宗院修行成才。这份恩情，玉儿铭记于心。鱼儿，鱼儿，都已经长这么高了，且心如明镜，世事通透，真是难得。孩儿也是受了一位高人点拨，才能明白这些的，并因此突破了金丹境。当真？那这位高人现在何处？娘想当面致谢。穆尚，这次我回来有一事相求，还请穆尚成全。你是何人？竟敢擅闯龙宫别院！这是龙宫别院？这不是红顶吗？装疯卖傻，一看就是魔教派来的奸细。大哥，我们才初次见面，无冤无仇的，你不要污蔑我好不好？谁是奸细？鬼鬼祟祟四处偷看，肯定有问题。先押入水牢，再回去禀报。哎，你们这是去大神州啊？放肆！殿下，殿下，这位是我的贵客，你们的命不想要了吗？啊，小五，把我念在这儿。少主殿下，请恕罪，我们不知他是少主殿下的贵客，罪该万死。我一直在用玉简关注你，只是很久没回来，得先见母上一面，才好带你去。想不到他们竟然敢拦住你，抱歉，不会再有下一次了。到底发生了什么？大师兄他们呢？魔教在法阵上动了手脚，我们为何会被传送到这里？我也在查原因。巧的是，母上也刚好回到这里小住，正好，我也想带你回去见一下我母上。哦。哦，带我回家干嘛？你们这儿也流行见家长啊？你这是什么眼神？我脸上有什么吗？呃，没有，没有，没有，就是，嗯，新造型还挺好看的。走吧，我带你去见我母上，可能她是唯一一个可以帮助你的人。啊，帮我？她能帮我什么？她能帮我回家吗？龙宫？难道五师弟和小雨师妹被带到了那里？原本我以为是魔族在法阵上动了手脚，恐怕动法阵的是五。我掐指一算，经过此事，五师兄跟小雨师妹肯定分道扬镳。我去趟龙宫，把他们带回来。我们一起去吧。不，此行会有危险，你们不必一起涉险。可是，好了，还有硬仗红顶，你们先去准备。母上，这就是我跟您提过的小雨师妹。啊，这就是龙妈。您就是五师兄的母上大人。啊，好年轻，好漂亮啊！你动将至，我是不焚者，泥灵女王，大草原上的卡利西，以及龙之母。万龙，此龙妈非彼龙妈，我就不该看那么多电视。对不起啊，女王陛下万福，尊上大人吉祥。<笑>好有意思的女孩子，难怪雨儿对你如此上心。小雨不必多礼，你就随雨儿一起叫我母上吧。啊，这这不
么的好吧？难怪鱼儿着急册封，想来是想尽快给我们小雨姑娘一个太子妃的名分。啊！啊穆圣大人，我不是这个意思，你误会了。你是不是这个意思？啊？我还没同意呢，搞得跟我很运势。误会？什么误会？我连小龙子的名字都想好了。你们二人彼此有情，我是不会看错的。母上大人，现在不是说这些的时候。前辈和小雨现在共有一个身体，十分危险。我要求册封，是想学只有太子才能学的龙族轮回秘术来救前辈的性命。共用一个身体，可她看起来就是一个很普通的女孩子，感觉不到高人的气息啊。母上，前辈确实寄射在小雨姑娘的体内，可能是睡着了，所以感受不到吧。果然，你担心的永远都只有那个不存在的前辈。对不起，没有什么高人，我是从他搞错了。尊上大人不必放在心上，我先告退了。你去哪儿？我消失了这么久，小小和大师兄一定很担心我。我先走了。小雨，母上恕罪，儿臣先告退。我的鱼儿啊，可真是长大了。魔帝大人这招真是一石二鸟，属下佩服。这样一来，既可使天道宗院的弟子之间出现嫌隙，破坏他们的红顶之战；二来，我们借此举渗透，一举垄断龙宫海域内的海鲜原产地直送一游。如此这般。产业生态的二次升级，哼，就指日可待了。明白。属下这就去龙宫，把这水再搅浑一些。记住，凡是依托方法论，找准抓手，直击痛点，再量化结果。是是，属下本来是明白的，但是现在有点迷糊。但您放心，属下一定尽力而为。嗯。你怎么跟个刺豚一样，说炸毛就炸毛？喂，你才是海里仙人掌呢，你就是个没心没肺的小龙人。我一心想要救你，你能不能对我好一点？你个拉倒吧，大哥，你自己想救谁，你自己心里还没点数吗？笨蛋！等我救下前辈之后，母上大人说的是，你考虑考虑。海燕，你怎么早告诉我呀？这是少主殿下的寝宫，少主请姑娘在此歇息。少主册封完大典后，有要事与姑娘相商。你这是在变相表白吗？变相表白是什么意思？就是，哎，就好比你喜欢一个人。你就是不知说，非要拐弯抹角、闪烁其词、含沙射影、借古讽今的来表达你。嗯，王小雨，我喜欢你。你确定，你喜欢的不是前辈？你们两个我都喜欢，你们两个我都要救。我救前辈是出于恩。我救你，是出于情。我这么说，你明白了吗？突然好想唱歌。突然牵进了一次缘，跳进了神仙的世界，周围的一切都好耀眼。他他他都法力无边，唯有谁拨动我心弦？最幸运是有你在身边。唱什么呢？这么开心？嗯、呃，没什么。我我看，我寻思这不是快到红领之争了吗？你们带着我这个特微瓶，肯定是欣赏我的音乐才华。所以现在我趁着有时间，赶紧多练习练习。你什么时候这么上进了？人都是会变的嘛，你变才变吗？哎，对了
，你不是去参加册封大典了吗？怎么这么快就回来了？没有什么比救你更重要。人命关天，救人要紧。小、呃、小五，没有那个，没有什么前辈，我是骗你的，从来都没有什么前辈。小五，没有那个。走走，我失败。什么情况？难道失败了？拜托，船已经够够的了，现在加码个灵魂呼唤是怎么回事啊？师兄按不按剧本来，我本来已经不 care 了，只是拜托导演，你能不能不要搞我啊？大哥，我都已经说过很多次了，根本就没有什么前辈，你怎么不听人把话说完呢？现在要怎么办？小雨，你先别紧张，我问过母上大人了。若是灵魂剥离失败，也并非无法可解。母上大人送了我解咒四字真言。什么解咒四字真言啊？多喝热水。龙妈，你是认真的吗？我们现在这样到底要怎么办呢？天色不早了，你早些休息。为了避免遭人怀疑，你呢就是这间房，我去隔壁的房间。晚安，哎哎，我先警告你啊，你不准对我的身体做奇怪的事情啊！小雨，你怎么会这么想呢？我是那种人吗？我不过就是沐个浴，换身衣服，就睡了。你还洗澡换睡衣？你不许去！糟了，要露馅了。这是什么？啊！你太大声了，我耳朵都要聋了，还给我。还？拿什么还？本宫就是看不惯你这副狐媚的样子。让你还你不还，贱就是矫情。哎，我为什么要这么说话？你先还给我，我再给你解释。这是前辈的法术。这不是前辈的法术，这就是前辈。此话怎讲？算了，我就跟你摊牌了吧。这个东西呢，在我们的世界里就叫做遥控器。遥控器是一个很平常的东西，但在你们的世界里，似乎叫它法器。法器？你所认为的那些前辈的神迹，都是我用这个东西控制出来的。在你所在的世界，这话是什么意思？我呢？来自一个特别平常的世界，那里的人不会飞，也不会法术，而我呢，就是一个普通的学音乐的大学生而已。大学生，那是什么？出自何门何派？就跟你们的宗门弟子差不多吧，也分成绩好坏。门派嘛，有九八五，还有二幺幺，几百个门派，几千个专业。我这么说，你明白了吗？嗯，一知半解。啊，困了你就别问了，反正根本就没有什么前辈，有的只是我这一个学音乐的咸鱼而已。好，嗯、我不问，我去睡觉了。哎，你不许走，我看着你睡，哪儿都不许去。有这个必要吗？
？什么情况？谁在摸我？你谁啊？太子殿下，今夜由我来服侍殿下，为龙族延续血脉。别这样，妹子，你好好坐着，我们说会儿话。啊？你刚才说的服侍是什么意思啊？讨厌，殿下，你想什么意思就是什么意思。就是说，我想如何就如何。殿下，人家累了、哎，我们结束吧。嗯、啊，舒服。再来。哎呀，好殿下，人家好累啊，我们休息吧。不好了，姐姐有裂缝，龙宫出现瘴气，一级戒备。瘴气？难道是魔族入侵？我得赶快去找小五。小五，小五。好重的瘴气，小雨不见了，难道魔族是冲他来的？萧天宇，你要冷静，不难推测出他们的目标不是小雨，而是，所以你一定要冷静，否则救不了小雨，还会步入魔族的陷阱。小雨，你在哪里？不好了，今天有裂缝，龙宫出现瘴气，一级戒备。我变回来了，像你个孙子！你说了不换我衣服的，你到底对我做了什么？醒了，想要对你做什么的不是他，是我。美琪，龙宫这端，我记得预告里没他的血，彻底乱套了。这件衣服，还挺适合你的嘛。嗯。关键时刻还得靠我的法宝。糟了，妖魂家小五呢？妹子姐姐，你看我穿成这样，我也干不了什么。我就是一个人畜无害的小可爱呀，你就放过我好吧？嗯。你是很可爱，我也不舍得对你做什么。我就是来成全你和那龙太子的好事呀。真的吗？我不信。接下来我会问你几个问题，你可以随时核实。看哭，分叉，你自己说的话，你自己相信吗？你真的希望别人过得快乐吗？你干了那么多坏事儿，你的良心不会痛吗？当然了，你找死！嗯，妹，姐姐姐，我我我，我就逞一时口舌之快，你。你长得这么好看，你当然不计小人过，放过我一次好不好？嗯，如果有时间的话，我真想陪你好好玩一玩。嗯，但是眼下绝对不行。嗯，嗯你给我吃什么？这是心魔之种，暂时存在于你的喉咙里，对你没有伤害，只是封住了你的声音。封我声音？你是海底捞的老妖婆吗？根本不是小美人鱼啊！但是对别人。可就不一样了，对你有感情的人，就会催使他生根、发芽。再少的感情，他也会被无限的放大，到最后，变成了心魔的化身。知道吗？你现在已经是一个最大的诱饵了，只等着大鱼上钩。这是什么？这是龙宫侍寝专用的物事印。封上了他，你的气息就会被改变，你身边的人就会认不出你。我倒想看看，这萧天宇找不到王小雨，却又在床上看见了长老费尽心思送来的侍寝少女，而且他又与你有几分相似，你觉得他会做什么呢？小五，哎，我这是在哪儿？内心，内心出来！
你把我带到哪儿了？哦，刚册封就给我送事情的过子。小五，这帮长老为了稳固自己的势力，还真是努力呀、啊。哎，真的认不出我来？这身形倒是跟他很相似，但气息却完全不同。是因为这巫师印的缘故吗？啊啊，对对对，你说的对。不可能这么简单送回。此事必定有诈。难道龙族长老丧心病狂，已经与魔族串通一气？千万不能答应。你为什么不说话？是吃了树让你说不了话，怕声音不像露馅吗？小五，小五，你个笨蛋，快把把这个东西拿掉，看不清又说不了话，很难受啊。这臭脾气倒是跟他很像啊。按照龙族的规矩，我一旦接下这巫师印，就代表我认定了你是我的太子妃。可我要是不接呢？我倒还真想看看，你这巫师印下的眼睛，是不是跟他的也很像？你们真的太像了，像到我差点都信了。你就好好在这儿待着吧，小五，是我呀。若你是他，待在这儿会很安全。不要丢下我，不要。若你不是他，魔族必定会有下一步动作。我倒想看看，他们葫芦里卖的是什么药。哎，你看，你看，小五，这动作你熟悉吗？啊，是我，小五。瘴气浓重，果然是魔族高贵。正好最近在练习傀儡术，既然这样，那就以其人之道还治其人之身吧。主任，追随魔族气息，找到他。记住，务必保证他的安全。遵命。用心魔之种做钩子，在龙宫别院布局试点，同时配合逆风快月，形成一套产业组合拳。Maggie， 你终于学会做价值转化了，真令我欣慰。小五吗？要找的人就是他。你是谁？魔主，这东西不好处理啊！别怕，小雨师妹，是我。大师兄，大师兄怎么知道我在这儿？而且我这个样子，小五尚且不敢确定，他却那么笃定，太可疑了。这肯定不是大师兄。这一切很难解释。第一次见你穿女装的时候，在行柳居，你跟我说你叫小翠，还记得吗？真的是大师兄。师妹，我是来救你的。我知道你现在不能说话，是因为你的喉咙里还有魔种，我帮你把魔种引出来。放心，我不会趁人之危的。不行，妹姬说过，这东西会在别人那里长成心魔，我不能伤害大师兄。只有无心无情的傀儡，才可以封印这心魔之种。我帮你把他引出来，并且封印他，请你相信我，我不是本体，你不用担心。憋死我了！大师兄，是你吗？大师兄，谢谢你啊！你怎么知道来这救我的？根据魔族的做派，这兵不难猜，果然有诈，找死！小五，住手！那是大师兄。这个声音，难道小雨真的是你？哎呀，笨蛋小五，你为什么要伤害大师兄啊？他是来救我的呀。大师兄？嗯，他不是大师兄。怎么可能？你瞎呀？那个人充满了魔族的瘴气，他绝对不是大师兄。可他刚刚明明是来救我的呀。
族到底想干什么？小五肯定是弄错了，那个人肯定是大师兄。小雨，你醒了吗？我还是觉得救我那个人。你真的不考虑跟我完婚啊？给我！完了，我这是按到啥了？这婚又要变成什么？我最最讨厌的，就是你这种自诩正义之辈，自以为品行高洁之人。就是你这种，总以为做点好事。世界就变美好了，大傻瓜，天真白。我我在说什么？怎么听起来有点耳熟、啊？糟了，五师兄，好像黑化了。果然傀儡抽身太迟，已经反噬本体了吗？不会的。我绝对不会被影响的。本以为钓到的会是萧天宇这条小泥鳅，却不曾想，这落网的居然是堂堂天道宗院的大师兄。你说，这是不是意外之喜呀、啊嗯？你以为？魔虫能伤得了我吗？伤你，我可舍不得。小雨，大师兄。那就说定了。等红顶之争结束后，你跟我回趟龙宫，把事办。那龙妈，不是，母上大人什么时候百家回龙宫啊？魔族在别院生事，他担心是声东击西，今天就回去。小雨师妹，五师弟。大师兄，果然是你。大师兄，谢谢你啊。那个时候都快有你救我。小五真是个笨蛋，连我都认不出来。哎，不过后来那个魔种怎么样了？有没有影响啊？对你，我很……你怎么在这儿？你们两个不见了，我作为你们的大师兄，自然是要把你们平安带回去，这是我的责任。嗯。你怎么知道他是谁？难道说你有魔族内线？小五，你这话就过分了。要是没有大师兄帮我把魔种弄出来，我到现在还是个哑巴呢。如果五师弟对小雨师妹的关心更理智和成熟一点。那么很快就能看出，那就是他。你，哎，好了。嗯，大师兄，那个魔种后来你怎么处理的？有没有事儿？对你有没有影响啊？我是用替身傀儡去救的你，并不是本体，所以吞噬魔种的是他。小雨师妹，不要担心。嗯。时候不早了，红顶之争就要开始了，我们去修好的法阵，尽快过去吧。每年的红顶之争都是天道宗院夺魁，今年
，也该让让血了。红顶之争夺冠的组织，享有来年最新鲜食材的首获权，这对于我跑赢生鲜冷链这条赛道来说，是重中之重。今年的冠军对魔帝而言，如探囊取物。Maggie， 这段时间来，你表现不错。收购千云门一事，你表现也格外突出。年底的绩效考核，我就给你一个五颗星。希望你再接再厉。那年终奖呢？嗯，谢谢魔帝，我会继续努力的。嗯。由小企鹅赞助并冠名播出的《光年二零二二红顶之争总决赛》的现场，和往年一样，现场有我建翔，有我乔生，共同为大家现场播报。来了来了，他们来了！大师兄，大师兄，木言木言，一往无前，一往无前，我我师兄也来了，天云天云，有不分离。那么赛制呢？和往年一样。两队各派单人应战，三局两胜。没错，若是平局呢，我们将进入加时赛。对，加时赛呢是团体作战，由线上的一百零八位长老拍灯投票，从而产生最终的年度总冠军。那么，我相信大家都已经注意到了啊，总决赛的现场多了一些乐器，这也是我们今年红顶之争不同于往年的地方。今年我们不光有功法武斗，嗯，还有音乐文斗，嗯，相信在座的每一位仙友都非常期待。那么接下来呢？我们的比赛即将开始，街上的小友们，你们的尖叫声在哪里？我们马上进入第一轮。首先上场的是天道宗院的夏依云，对战的是千云门的琪琪姑娘。两位的竞技项目是使绊的，美美的让对方寸步难行者获得胜利。接下来，好戏。开始，天荒地老，音最好，音最好。太劲爆了！啊五、四、三、二，时间到！再辛苦出来了，让我们关注一下长老们的打分情况。六十比四十八，天道宗院的夏依云师妹获胜。那么接下来第二轮即将是由天道宗院的五师兄萧天云对阵千云门代表队队长魔笛。两个人的对决一定是一场鏖战。请，我这法器在手，萧天云。有你好看，糟了，身体不受控制，蛊惑魔音。小指怎么了？没人看。完全不受控制，好羞耻，不行，这样下去肯定要输。你再不停下这魔曲，我就让你停止呼吸。不知道这场会怎么判呀、啊？还能怎么判啊？这边是跳舞要吐，那边是藤蔓封喉要命，肯定是五师兄赢啊！对呀、啊。好的，广告之后欢迎回来，这里是二零二二红顶之争总决赛的现场。那么刚才激烈的第二轮比拼结果已经出炉，结果就是平局。这还是总决赛有史以来第一次平局。不知道连年冠军的天道宗院是否还会蝉联？那么第三场尤为关键。是的，那么第三场比拼呢，是由天道宗院的大师兄于慕言对阵千云门代表队第一拳师马洪虎。欢迎大师兄，我有话对你说。嘿、hey, ，大师兄，我祝你马到成功，心如风，坐如松，明月满弯弓。我掐指一算，我悬念之战，六师弟我坐等大师兄满贯。
，眼黑起来好吗，大师兄？这几下，还不如不住呢。完蛋了，看来要准备团队秀了。算是崩盘了吧？我们大师兄竟然输了，这一胜一平一负，感情这三场打了个哎，这打了个寂寞呀！大师兄，大师兄，你还好吗？大师兄，没事。刚才的战斗简直太不可思议了！马洪湖，一个名不见经传的千云门拳师，居然打败了堂堂天道宗院的大师兄云慕言。马洪湖，他不是一个人在战斗。这一刻，他继承了全市的光荣传统。李连杰、成龙、洪金宝，犹如灵魂附体。千云门不愧他的名字里带有一个“门”字，这次居然爆了一个冷门。让我们平静一下，马上进入我们从来没有过的加时赛。清亮队，围绕今年的音乐主题斗法展开殊死搏斗。接下来，让我荣幸的宣布，出场的是爆了冷门的千云门。票数好高啊！千云门当真爆了冷门，今年冠军花落谁家？悬念迭起。接下来有请去年冠军天道宗院代表队闪亮登场，一首《求生欲》，请大家欣赏。时间中的不停，从不问东西。是风中的故事，或许有些。
好，欢迎各位回来。那么接下来呢？各位长老们随时准备投票，必要时可以爆灯。完了完了，这么不适合吃音乐这碗饭吗？难道我即兴编排的节目效果就这么差吗？长老们好严肃啊！票数一路走高，不好的！哦，结果出来了，各位仙友，天道宗愿意一贯扎实的实力，获得了现场一百零八位长老的投票，最终完胜千羽马。天！不愧是小雨。哇，赢了赢了！赢了小五，我们赢了。小雨，小雨你在哪里？小雨，小雨呢？哎，什么情况？难道我又回来了？小五，这故事还挺有趣。